అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ ఈసీఈలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అనేటువంటి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ని మన ఛానల్లో మేము ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో అందులో భాగంగా ఇవాళ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ గురించి అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి బ్లాక్ డైగ్రామ్ యొక్క డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మీరు చూడడం మాత్రమే కాకుండా ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికైనా సరే ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు కూడా మా ఛానల్ని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీరు కనుక ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ బీటెక్ సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ని కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ని కానీ నేషనల్ వైడ్గా జరిగే ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్ట్రాటజీస్ టిప్స్ ఇలా మీ కెరీర్కి హెల్ప్ అయ్యే వీడియోస్ని మీ కెరీర్కి యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ని తెలుగులో మా ఛానల్ ద్వారా మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి మేము ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం సో మీరు ఇంకా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో ఈ వీడియోలో డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ని అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి బ్లాక్ డైగ్రామ్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ని చూద్దాం ఏదైనా ఒక బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయాలంటే మనకు మెయిన్గా త్రీ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి కావాలి అవి ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ అలాగే వాటి మధ్య ఒక ఛానల్ ఆర్ మీడియం ఈ మూడు కాంపొనెంట్లు కనుక మనకుంటే ఒక బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్మిటర్ యొక్క అవుట్పుట్ నుంచి ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్పుట్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్లోను మరియు ఈ ఛానల్ యొక్క అవుట్పుట్ నుంచి రిసీవర్ యొక్క ఇన్పుట్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్లోను ఈ రెండు ప్రాసెసెస్లోనూ మనకి కనుక డిజిటల్ సిగ్నల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటారు డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిటైజ్డ్ ఇన్ బోత్ యాంప్లిట్యూడ్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ టైమ్ యాక్సిస్ అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అలాంటి సిగ్నల్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే ఈ రెండు ప్రాసెసెస్లోనూ మనం అప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనొచ్చు ఓకే మూవింగ్ ఉంటుంది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈ కంప్లీట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ని మనం టూ పార్ట్స్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్కి సంబంధించినటువంటి బ్లాక్ డైగ్రామ్ రిసీవర్ సైడ్కి సంబంధించినటువంటి బ్లాక్ డైగ్రామ్ ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్కి సంబంధించినటువంటి బ్లాక్ డైగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ బ్లాక్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి రెండు కాంపొనెంట్లు కనబడుతున్నాయి ఇన్పుట్ సోర్స్ అండ్ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్మిట్ చూసారు ఓకే ఇన్పుట్ సోర్స్ అంటే ఈ కంప్లీట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ని ఇచ్చే సోర్స్ అనమాట ఓకే ఆ ఇన్పుట్ అనేది ఎలాంటిదైనా అవ్వచ్చు అది ఒక ఆడియో అవ్వచ్చు అది ఒక వీడియో అవ్వచ్చు అది ఒక ఇమేజ్ అవ్వచ్చు ఇట్ మే బీ ఎనలాగ్ ఆర్ డిజిటల్ ఓకే ఎలాంటి ఇన్పుట్ అయినా అవ్వచ్చు అది ఎలాంటి ఇన్పుట్ అయినా అయినప్పటికీ కూడా అది కనుక ఒకవేళ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిట్ చూసారు దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఇన్పుట్ అనేది ఎలాంటిదైనా అవ్వచ్చు అది ఎలాంటిది అయినప్పటికీ కూడా అది కనుక నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిట్ చూసారు దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది ఈ ట్రాన్సిట్ చూసర్ యొక్క రోల్ అనమాట ఓకే మూవింగ్ అంటుంది నెక్స్ట్ బ్లాక్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్లాక్ యొక్క అవుట్పుట్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అది ఎనలాగైనా అవ్వచ్చు అది డిజిటల్ అయినా అవ్వచ్చు బట్ కంప్లీట్గా ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ మాత్రమే అవుతుంది ఓకే మూవింగ్ అంటే దాని నెక్స్ట్ బ్లాక్ సోర్స్ ఎన్కోడర్ సోర్స్ ఎన్కోడర్లో ఏం జరుగుతుంది సోర్స్ ఎన్కోడర్లో జరిగే ప్రాసెస్ని మనం టూ టైప్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇక్కడికి ఒకవేళ ఇన్పుట్ కనుక ఎనలాగ్ వస్తే ఓకే ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే సోర్స్ ఎన్కోడర్కి ఇన్పుట్ కనుక ఎనలాగ్ సిగ్నల్ వస్తే అప్పుడు ఆ ఎన్కోడరు ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని కంప్లీట్గా డిజిటల్ సిగ్నల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఏదైనా ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని డిజిటల్ సిగ్నల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం మెయిన్గా త్రీ ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేయాలి అవి శాంప్లింగ్ క్వాంటైజేషన్ అండ్ కోడింగ్ ఈ మూడు ప్రాసెస్ని కనుక మనం పర్ఫామ్ చేస్తే ఎనలాగ్ సిగ్నల్ అనేది డిజిటల్ సిగ్నల్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ మూడు ప్రాసెస్ని కంబైన్డ్గా ఫార్మాటింగ్ అంటారు ఓకే అంటే ఫార్మాటింగ్ అన్న స్టెప్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తే ఎనలాగ్ సిగ్నల్ అనేది డిజిటల్ సిగ్నల్కి కన్వర్
differential pulse code modulation, adapt to pulse code modulation. ये मूर्त टेक्निक्स नहीं यूज़ चेसी, मानम ये मूर्त स्टेप पुली परफॉर्म जाए चना माटा, अंटे फॉर्मेटिंग ने परफॉर्म जाए चना माटा, सो तद्वारा इनपुट का वचन एनालॉग सिग्नल नहीं दी, डिजिटल सिग्नल का कन्वर्ट होता है, ओके ये दी केस वन, केस टू एंड अंटे ओके वाला डिजिटल सिग्नल होते, ओके ना ये कड इनपुट की ओके वाला डिजिटल सिग्नल होते, अपुर मानम जस्ट एनकोडिंग ने परफॉर्म जस्ट सही पोते हैं, दाने के मानो को मानो के उन्ना टेक्निक के हाफ मैन एनकोडिंग, ओके एनालॉग सिग्नल होते का नका मानो कोना टुंडी टेक्निक सी भी डिजिटल सिग्नल का नका इनपुट का होते मानो कोना टुंडी टेक्निक ही it avoids or reduces redundancy. Okay, nah? Redundancy is the thesis. Redundancy, redundancy and TNT It is nothing but of repetition of bits. If you have an input signal, you will have to repeat the bits. Okay, nah? All the bits are the thesis. Redundancy is avoid. So, if you have to do that, data is compressed. The data compression process is performed. मेरे डेटा कंप्रेशन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म चेंज वाला यूज़ एंटी, ओके ना डेटा कंप्रेशन वाला एडवांटेज एंट एंट है, माना कि एक को बैंडविड तने दा आवश्यक लेते, वो ना बैंडविड नहीं एफेक्ट टू का यूज़ चेस कोच्चे, अंते कदा, वो ना सिग्नल नहीं मानम कंप्रेशन, सो अंतक मुंडो वक्वेला मानों बैंड वितने उन्ना बैंड वितने एफेक्ट होगा यूज़ चेस करने के चांस उठते हैं। ये दिस सोर्स एंड कोडर योग्य का फंक्शन है मार्टा रोल। ओके ना? ये ब्लॉक में से आउटपुट चूज़ करने के लिए आदि कंप्लीट का डिस्टल सिग्नल है उठते हैं इनका। ओके? कंप्लीट डिस्टल सिग्नल आउटपुट ISA and Inter-Symbol Interference Here are the many topics that we will provide in the next video in the next video Okay? Channel Encoder provides Noise Immunity and ISA Immunity Noise and ISA Noise Immunity and ISA Immunity Noise and ISA Immunity Protection is the same as Channel Encoder How do you get protection? By adding some redundancy if you choose to avoid the source encoder, the input signal will avoid the redundancy. The channel will add the redundancy to the channel. This is an important good bit. If you add the redundancy to the channel, or the repetition of bits, we will add the channel to the channel. If we have the data loss, we will add the data loss. मान के रिपीटेशन ऑफ बिट्स होना ही काबिल थी अभी मानम ओका बैकअप इनफॉरमेशन लगा यूज़ किया इसको अंटे डेटा लास्ट जरिये नपट की गोड़ा ये देना यारर वाला नो लगा पते देने वाला नो डेटा लास्ट जरिये नपट की गोड़ा मान के रेडनेंसी उन्हें रम मोलंगा मानम बात नहीं बैकअप इनफॉरमेशन लगा यूज़ किया इ डिजिटल मॉड्यूलेटर, डिजिटल मॉड्यूलेशन ही परफॉर्म जैसे सुन्दे, ओके? डिजिटल मॉड्यूलेशन एंटे एंटी, ये मॉड्यूलेशन है ना सरे, बेसिक प्रोसेस एंटे एंटे, कन्वर्टिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इन द कंटे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हो, एक को एक को दौरा� so, in the modulation process, the digital modulator will convert the low frequency signal to the high frequency signal. Okay? Here, the low frequency digital signal will convert the low frequency digital signal to the high frequency carrier signal. So, we will convert the power of the overall signal. If we increase the power of the power, we will convert the power of the power. It can travel longer distances. पावर इंक्रीज़ आउट ऑफ़ मोलंग मानु को ना उनको एडवांटेज इन टेंटे तक्कू पावर उन्ना पड़ो ये एंट ना योग कर लेंथ नहीं देखू कावलन मटा कानी ये कू पावर उन्ना पड़ो मान की एंट ना योग कर लेंथ नहीं दांत आवश्यक मिला ओके सो डिजिटल मॉड्यूलेटर डिजिटल मॉड्यूलेशन ने परफॉर्म जस्सुंदे अधि 
ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ ఎఫ్ఎస్కే క్వాడ్రేచర్ ఫేస్ షిఫ్ట్ కీయింగ్ ఈ మెథడ్ ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ని ఈ మాడ్యులేటర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ని మేము నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో ఆ తర్వాత డిజిటల్ మాడ్యులేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ని మనం యాంటీనా ద్వారా ట్రా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ డిజిటల్ మాడ్యులేటరు ఇన్పుట్గా వచ్చినటువంటి లో ఫ్రీక్వెన్సీ డిజిటల్ సిగ్నల్ని ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్తో మాడ్యులేట్ చేసింది అప్పుడు ఆ కంప్లీట్ సిగ్నల్ అనేది కంప్లీట్గా ఎనలాగ్ ఫామ్లో ఉంటుందన్నమాట మనం ఇందాక ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నప్పుడే చూసాం ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి ఛానల్ యొక్క ఇన్పుట్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్లో డిజిటల్ సిగ్నల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అని కానీ ఛానల్లో ట్రావెల్ చేసేది మాత్రం ఎనలాగ్ సిగ్నలే ఇన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఒక ఎనలాగ్ సిగ్నల్నే ఛానల్లో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఛానల్ యొక్క అవుట్పుట్ నుంచి రిసీవర్ యొక్క ఇన్పుట్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్లో డిజిటల్ సిగ్నలే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఈ రెండు ప్రాసెస్లో కూడా డిజిటల్ సిగ్నలే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది బట్ ఛానల్ నుంచి మాత్రం మనం ఒక ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు రిసీవర్ సైడ్కి సంబంధించిన బ్లాక్ డైగ్రామ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఛానల్లో ట్రావెల్ చేసి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్ని ఈ యాంటీనా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవర్ యాంటీనా తర్వాత మనకి ఇక్కడ డిజిటల్ డిమాడ్యులేటర్ అనే బ్లాక్ ఉంది సో డిజిటల్ డిమాడ్యులేటర్ ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుంది డిమాడ్యులేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఇందాక ఇక్కడ మనం లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని అంటే ఒరిజినల్ డిజిటల్ సిగ్నల్ని ఒక హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్తో మాడ్యులేట్ చేసాం కదా ఇక్కడ డిమాడ్యులేట్ చేసేస్తుంది ఆ క్యారియర్ సిగ్నల్ని తీసేస్తుంది సో మనకి అవుట్పుట్గా ఇక్కడ ఏదైతే సిగ్నల్ ఉందో ఆ ఒరిజినల్ డిజిటల్ సిగ్నలే దీని నుంచి అవుట్పుట్గా వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ని మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛానల్ ఎన్కోడర్కి వచ్చిన ఇన్పుట్ బిట్ స్ట్రీమ్ డబల్ వన్ డబల్ జీరోగా తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది తీసుకుందాం ఛానల్ ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఏం చేస్తుందని చెప్పాం రిటర్నెన్సీని యాడ్ చేస్తుంది అంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ బిట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది సో ఛానల్ ఎన్కోడర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇలా అయింది అనుకుందాం అంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ బిట్స్ని యాడ్ చేసింది డబల్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఓకే ఇది ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్తో మాడ్యులేట్ అయ్యి ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఈ డిజిటల్ డిమాడ్యులేటర్ డిమాడ్యులేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకి ఒరిజినల్ డేటా వస్తుందన్నమాట ఒరిజినల్ డేటా ఏంటి ఇక్కడికి ఇన్పుట్గా వచ్చిన డేటాని సో డబల్ వన్ డబల్ జీరో మనకి ఇక్కడికి డబల్ వన్ డబల్ జీరో వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ డబల్ వన్ డబల్ జీరో రాకుండా డబల్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ వన్ జీరో వన్ వస్తే అంటే సంథింగ్ ఏదైనా ఎర్రర్ అనమాట లాస్ట్ బిట్ జీరో రావాల్సింది ఒకవేళ ఎర్రర్ వల్ల వన్ వచ్చిన ఈ ఛానల్ డీకోడర్ ఆ ఎర్రర్ని రెక్టిఫై చేస్తుంది సో ఇది మీకు ప్రాసెస్కి క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను అనమాట సో మూవింగ్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఛానల్ డీకోడర్ ఛానల్ డీకోడర్ పర్ఫామ్ చేసేది ఏంటంటే కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఛానల్ ఎన్కోడర్ రిటర్నెన్సీని యాడ్ చేస్తుంది కదా ఛానల్ డీకోడర్ ఆ రిటర్నెన్సీని తీసేస్తుంది అంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ బిట్స్ని తీసేస్తుంది సో ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి ఇన్పుట్ ఏంటి డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఇక్కడ ఏదైతే డిమాజ్ మాడ్యులేటర్కి ఇన్పుట్గా వచ్చిందో ఆ ఒరిజినల్ సిగ్నలే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్గా వస్తుంది డిమాడ్యులేటర్ నుంచి ఛానల్ డీకోడర్ ఏం చేస్తుందంటే వాటిలో ఎర్ర ఏమైనా ఉంటే రెక్టిఫై చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం రిటర్నెన్సీని రిమూవ్ చేస్తుంది ఈ ఎన్కోడర్ యాడ్ చేసిన రిటర్నెన్సీని అది రిమూవ్ చేస్తుంది సో మనకి డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఒరిజినల్ డిజిటల్ సిగ్నల్ రిటర్నెన్సీ లేనిటువంటి ఒరిజినల్ డిజిటల్ సిగ్నలే ఇక్కడ అవుట్పుట్గా ఛానల్ డీకోడర్ నుంచి మనకు వస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ ప్రాసెస్ అంతా అర్థమైంది కదా క్లియర్గా సో ఛానల్ డీకోడర్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే రిమూవ్స్ ఛానల్ రిటర్నెన్సీ రిమూవ్స్ ఎర్రర్ ఇఫ్ ప్రెసెంట్ ఎర్రర్ ఏమైనా ప్రెసెంట్ అయితే అంటే జీరో రావాల్సింది వన్ అలాంటివి వచ్చిన వాటిని రిమూవ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం రిటర్నెన్సీని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సోర్స్ డీకోడర్ సోర్స్ డీకోడర్ కూడా దీని ప్రాసెస్ వచ్చేసి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోర్స్ ఎన్కోడర్ ఓకే సోర్స్ ఎన్కోడర్ ఏం చేసింది ఎనలాగ్ సిగ్నల్ని డిజిటల్గా కన్వర్ట్ చేసింది అలాగే డేటా కంప్రెషన్ చేసింది సో సోర్స్ రికార్డర్ ఏం చేస్తుంది డిజిటల్ సిగ్నల్ని అనలాగ్గా కన్
ఆ ఫామ్ ఆఫ్ సోర్స్ కింద అది కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది ఓకే ట్రాన్సిట్ జ్యూసర్ రెండు టాస్క్లను పర్ఫామ్ చేయగలదు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని దాని ఒరిజినల్ టైప్ కింద కూడా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో అవుట్పుట్ ట్రాన్సిట్ జ్యూసర్ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని దాని ఒరిజినల్ టైప్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ కింద అది ఇన్పుట్గా వచ్చిందో దానిలోకి అది కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది సో ఇది డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఒక ఇంట్రడక్షన్ అలాగే దాని బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి బ్లాక్స్ యొక్క క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ని మేము మా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో మీకు నచ్చిందనే మేము అనుకుంటున్నాము ఈ కంటెంటు మీరు చూడడం మాత్రమే కాకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికైనా ఈ ట్యూటోరియల్ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు కూడా మా